Molti secoli fa, in un'epoca dominata dagli dei dell'Olimpo, c'era un eroe di nome Perseo. Egli era figlio di Zeus, il signore degli dei, e di Danae, una principessa mortale. La vita di Perseo fu segnata da avventure straordinarie sin dalla sua nascita. La vicenda inizia quando il re Polidet, desideroso di sposare Danae, viene profetizzato che il figlio della principessa lo rovescerà dal trono. Per evitare che ciò accada, Polidet ordina che Danae e Perseo, appena nato, siano gettati Perseo, cresce sull'isola, diventando un giovane coraggioso e audace. Un giorno, durante una festa, la regina di Serifo, Gelide, Gli chiede di portarle la testa della Gorgone Medusa, una creatura terribile con serpenti al posto dei capelli e uno sguardo così orribile da trasformare chiunque lo incontri in pietra. Perseo accetta la sfida, sapendo che è una missione praticamente impossibile. Fortunatamente per lui, riceve l'aiuto degli dei dell'Olimpo. Atena, la dea della saggezza e della guerra giustificata, gli dona uno scudo lucente per poter osservare Medusa, senza essere trasformato in pietra, mentre Hermes, il messaggero degli dei, gli consegna una spada da Damantio. Perseo intraprende il viaggio per trovare Medusa e dopo varie avventure arriva finalmente al suo covo. Con grande coraggio affronta la Gorgone e usando lo scudo lucente per guardare la sua immagine riflessa, riesce a decapitarla con un colpo preciso della spada da Damantio. Ma la storia non finisce qui. Dalla testa mozzata di Medusa fuoriesce improvvisamente Pegaso, il cavallo alato, e Crisaore, un gigante armato. Perseo, ancora una volta con l'aiuto degli dei, cattura Pegaso e uccide Crisaore. Tornato a Serifo, Perseo mostra la testa di Medusa a Polidet e alla regina Gelide, che vengono trasformati in pietra dal terribile sguardo de...